Assalamu alaikum Dear learners and viewers, welcome to my session. How are you all? I hope you are all okay and I am also fine. Narration air ponchum class at Tomade Shagatom. Pirio Shikarti Bondura. আমি ইতিমধ্যে অ্যাসারটিভ এবং ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন নিয়ে তোমাদের মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর আজকের ক্লাসে আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কি নিয়ে যদিও এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আলোচনা একটু ব্যাপক এবং শিক্ষার্থীরা এই সেন্টেন্সটির স্পিচ পরিবর্তন করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ভয় পায় যেহেতু এখানে অনেকগুলি নিয়মকে ফলো করতে হয় সমস্ত নিয়মগুলিকে মনে রাখতে পারে না তাই শিক্ষার্থীদের ভিতরে একটা ভয় কাজ করে কিন্তু আমি বলবো আমার এই টিউটোরিয়ালগুলি ধারাবাহিকভাবে তুমি দেখো আশা করি কোনো প্রকারে কোনো জটিলতা কিংবা কোনো ভয় তোমার কাজ করবে না এবং ভিডিওটিকে না টেনে আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপেই তোমাকে উপভোগ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার বিগত দিনের ক্লাসগুলি অর্থাৎ ন্যারেশনের উপরে যে আলোচনা রেখেছি যদি সেক্ষেত্রে তোমার কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় বা বুঝে না থাকো সেক্ষেত্রে তুমি আমার ইনবক্সে কমেন্ট করতে পারো অথবা সরাসরি আমার ফোন নম্বরে ফোন দিয়েও আলোচনা করে নিতে পারো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আই হোপ ইউ উইল এনজয় দ্য হোল ক্লাস উইথ ফুল অ্যাটেনশন লেট আস স্টার্ট আওয়ার ডিসকাশন ওকে বিয়ার্স প্রথমেই জেনে নেই যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কি অথবা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কাহাকে বলে আমি বোর্ডে লিখেছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে আমি কি বুঝি যে বাক্য দ্বারা আদেশ অনুরোধ বা উপদেশ ইত্যাদি ভার প্রকাশ পায় তাকে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলি এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটি হলো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেকেন্ড পার্সনে সাবজেক্ট ইউ সবসময় উচ্চ থাকে এবং ফার্স্ট পার্সন ও থার্ড পার্সন লেট দিয়া শুরু করতে হয় এই বিষয়টা কিন্তু লক্ষণীয় এবং মনে রাখতে হবে অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সনের সাবজেক্ট ইউ উজ্জ থাকবে আর ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সনের ক্ষেত্রে লেট দিয়া ওই বাক্যটিকে শুরু হবে তখন এই বাক্যগুলিকে কিন্তু আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলবো তো এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো বোর্ডে এখানে চারটা বাক্য লেখা রয়েছে যেমন খেয়াল করো রিড অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগের সাথে পড়ো মনোযোগের সাথে পড়ো হারি আপ খুব দ্রুত গতিতে কাজটি করো তাহলে এখানে কে কাকে বলল অর্থাৎ এই উক্তিটি হচ্ছে সেকেন্ড পার্সনের কিন্তু সেকেন্ড পার্সন এখানে কি আছে উজ্জ আছে আর তো আমি সামনে নিজে দিয়ে দিয়েছি সেকেন্ড পার্সন এখানে সাবজেক্ট আকারে কিন্তু উজ্জ আমি সেকেন্ড পার্সনকে বললাম রিড অ্যাটেন্টিভলি তুমি তাড়াতাড়ি অথবা মনোযোগের সাথে তুমি পড়ো হারিয়ে আর তুমি দ্রুত গতিতে কাজটি করো তাহলে এখানে ইউ সেকেন্ড পার্সন এটা কি এখানে রইল কি উজ্জ রইল এটা একটা ইম্পারটেন্ট সেন্টেন্স চেনার লক্ষণ বা নমুনা এবার আসো এখানে ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সন থেকে আমি দুইটি উদাহরণ তৈরি করে রেখেছি যেমন খেয়াল করো লেট মি গো হোম লেট মি গো হোম আমাকে বাড়ি যেতে দাও এখানে কিন্তু মি রয়েছে ফার্স্ট পার্সনের অবজেক্টিভ প্রুফ অর্থাৎ এটাকে আমরা ধরে নেব ফার্স্ট পার্সন তার যখন ফার্স্ট পার্সন অন্তর্ভুক্ত থাকবে তখন সেন্টেন্সটা লেট দিয়ে শুরু হবে এমন কি যখন অর্থাৎ থার্ড পার্সনের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তখনও কিন্তু লেট দিয়েই সেন্টেন্সটা শুরু হবে যেমন লেট হিম কাম ইন এখানে কি রয়েছে হিম এই হিমটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সুতরাং এই বাক্যটাও কিন্তু লেট দিয়ে শুরু হলো তাহলে আমাদের এক নজরে আমরা জেনে নিলাম ইম্পারটিভ সেন্টেন্সের মুডটা কেমন এবং কি করে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স চেনা যায় এবং এগুলোকে লিখতে হয় কেমন এবারে আসো ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে ন্যারেশন অথবা স্পিচ এটাকে বাংলায় বলা হয় উক্তি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের উক্তিগুলিকে আমরা ডাইরেক্ট থেকে কীভাবে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করব সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কতগুলি নিয়ম মনে রাখতে হবে প্রথমে আসো রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে দেখেছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্ব সে এবং সেইডের পরিবর্তে টেল এবং টোল লিখেছিলাম ইন্টোগ্রেটিভ সেন্টেন্সে আস ইনকোয়ার অফ ডিমান্ড অফ ইত্যাদিভাবে রূপান্তর করেছিলাম কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এই ভার্বগুলি দিয়ে পরিবর্তন করা যাবে না তাহলে পার্থক্য রকমখানে এক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি অনুরোধ বুঝায় তাহলে রিকোয়েস্ট আদেশ বুঝালে অর্ডার নির্দেশ বুঝালে কমান্ড 
উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইস অনুনয় বিনয় করা বোঝালে সেক্ষেত্রে বেগ এবং অন্যথায় টেল এবং টোল দ্বারা এটাকে আমরা পরিবর্তন করব মনে থাকবে তো অর্থাৎ অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্ট আদেশ বোঝালে অর্ডার নির্দেশ বোঝালে কমান্ড উপদেশ বোঝালে অ্যাডভাইস অনুনয় বা বিনয় করা বোঝালে বেগ অন্যথায় টেল এবং টোল দ্বারা আমরা এটাকে পরিবর্তন করব এরপরে যে কাজটা হচ্ছে মানে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তন আমরা অ্যাসার্টিক সেন্টেন্সে দেড় দিয়ে পরিবর্তন করেছি ইম্পার্টিক সেন্টেন্সে যখন ইয়েস নো কোয়েশ্চেন ছিল তখন আমরা ইব বা হোয়েদার দিয়ে পরিবর্তন করেছি আবার যখন ডাব্লু এস ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স ছিল তখন আমরা ওই ডাব্লু এস ওয়ার্ডটি আমরা সেখানে কনজামশনের আকারে বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু ইম্পার্টিক সেন্টেন্সে এই বিষয়টি একটি ভিন্ন অর্থাৎ যদি আমরা দেখি অনুরোধসূচক সেন্টেন্স রিকোয়েস্ট দিয়ে আমরা পরিবর্তন করতে হয় কিংবা অর্ডার কমান্ড হ্যাঁ অ্যাডভাইস টেল এবং টোল দিয়ে আমরা পরিবর্তন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনভার্টার কমার পরিবর্তন সেখানে আমরা টু লিখবো কী লিখবো বলো তো টু এরপরে অর্থাৎ টু এর পরে টু এর ফাংশন হচ্ছে ইনফিনিটিভ তৈরি করা অর্থাৎ ওই স্পিচটির ভিতরে ইনভার্টার কমার ভিতরে আটকানো সেন্টেন্সটির ভিতরে যে স্পিচটি রয়েছে ওর মূল ভার থেকে বাকি অংশ লিখে দেব এটা হচ্ছে আমার কাজ এটা হচ্ছে এক নম্বর রোল এরপরে আসো ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় আমরা অনেক সময় দেখব ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সটি কি নেগেটিভ অর্থাৎ আমার লাস্ট বাক্যটা এখানে রয়েছে নাজমুল সেট টু মি ডোন্ট ডু দিস অর্থাৎ এরকম যদি সেন্টেন্স থাকে নেগেটিভ থাকে তাহলে আমাদের পরিবর্তন কীভাবে করব ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভ হয় তবে সেক্ষেত্রে ডিপোর্টিং ভার্বের পরে নট বসবে এবং তারপরে টু বসবে অর্থাৎ টু এর আগে একটা অতিরিক্ত নট লিখতে হবে আর বাকি নিয়মগুলি অব্যাহত থাকবে তো আমি এই যে সূত্র দুইটি আলোচনা করলাম এর উপর থেকে আমরা এখন বিস্তৃত আলোচনা করব সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা বোর্ডে ফিরে এসো দেখো প্রথম উদাহরণটি খেয়াল করো হি সেট টু মি সে আমাকে বলল কমা ইনভার্টেড কমার ভিতরে রিপোর্টেড স্পিচ আকারে লেখা রয়েছে প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার দয়া করে এক গ্লাস পানি দিন এখন এই প্লিজ শব্দটা দিয়ে এখানে কি প্রকাশ পেল এই প্লিজ শব্দটা দিয়ে এখানে অনুরোধ বুঝাছে আর আমরা জানি যে দয়া করে এক গ্লাস পানি দেন এটা কি এটা অনুরোধ করে একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে বলল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অর্থাৎ এই ভারটিকে যথাক্রমে রিকোয়েস্ট দিয়ে পরিবর্তন করব তাহলে সেন্টেন্সটি কি হবে হি রিকোয়েস্টেড হি রিকোয়েস্টেড মি অর্থাৎ এই রিপোর্টিং বাটা পাস ফর্মে রয়েছে আমরা রিকোয়েস্ট না লেখে এখানে রিকোয়েস্টেড লিখলাম যেহেতু পাস টেন্স এরপরে ইনভার্টার কমা পরিবর্তনের পালা আমি আগেই বলে দিয়েছি অর্থাৎ আদেশ অনুরোধ উপদেশ নির্দেশ অনুনয় বিনয় অন্যথায় এগুলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইনভার্টার কমার পরিবর্তে টু লিখতে হয় কি লিখতে হয় বলো তো টু তাহলে লিখে দিলাম টু এরপরে মূল ভার থেকে বাকি অংশ তাহলে মূল ভার হচ্ছে কি গিফ তো লিখলাম গিফ টু গিফ এরপরে মি মিটা কীভাবে পরিবর্তন করব মিটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সনের অবজেক্টিভ প্রুফ তাহলে নিয়মতান্ত্রিক ওয়েতে এই মি পরিবর্তন হয়ে যাবে রিপোর্টিং পারবে সাবজেক্টের সাথে কার সাথে সাবজেক্টের সাথে তাহলে এইবারে হি এর অবজেক্ট কী সেই শব্দটাকে লেখতে হইবে হি এর অবজেক্ট হচ্ছে হিম হি হিম হিস সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ পজিটিভ তাহলে আমরা এবারে এই মিকে পরিবর্তন করব হিমের সাথে অর্থাৎ এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি এই হি এর অবজেক্ট হচ্ছে হিম তো টু গিভ হিম এ গ্লাস অফ ওকে তা সেন্টেন্সটা হয়ে গেল হি রিকোয়েস্টেড মি টু গিভ হিম এ গ্লাস অফ ওয়াটার এবারে খেয়াল করো দুই নম্বর উদাহরণ দি টিচার সেট টু হিজ পিউপেলস শিক্ষক তাহার ছাত্রদেরকে বললেন স্ট্যান্ড আপ দাঁড়াও এখানে শিক্ষক কি করেছেন অর্থাৎ আদেশ করেছেন দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষক ছাত্রকে ছাত্রদেরকে কি বলেছেন আদেশ করছেন সুতরাং এখানে আমরা রিপোর্টিং বাটটা অর্ডার দিয়ে পরিবর্তন করতে পারি তাহলে আমরা লিখব দি টিচার অর্ডার্ড ও আর ডি ই আর ই ডি অর্ডার্ড হিজ পিউপিলস পিউ পি আই এল এস পিউপিলস মানে ছাত্র ছাত্রী তা শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীকে আদেশ করলেন এরপরে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা লিখব টু এরপরে মূল বার থেকে বাকি অংশ তাহলে বাকি অংশ কী আছে স্ট্যান্ড আপ টু স্ট্যান্ড আপ হয়ে গেল সেন্টেন্সটি তাহলে দি টিচার অর্ডার্ড হিজ পিউপিলস টু স্ট্যান্ড আপ 
এরপরে বন্ধুরা তৃতীয় সেন্টেন্সটি খেয়াল করো দি জেনারেল সেট টু দ্য সোলজার্স জেনারেল এবারে কি করলেন তার সৈনিকদেরকে বললেন মার্সন এগিয়ে যাও এইবারে এই জেনারেল তার সোলজারদের কি করলেন কমান্ড করলেন তাহলে এখানে আমরা অর্ডারও লিখতে পারি তার চেয়ে এখানে বরং আমাদের কমান্ড লেখাই ভালো তাহলে আমরা বলবো দি জেনারেল জেনারেল কমান্ডেট যে দুটো পাসফর্মে রয়েছে তাহলে আমরা এবার কমান্ড না লিখে আমরা লিখবো কি কমান্ডেট সিও ডাবল এম এ এন ডি ই ডি কমান্ডেট লিখলাম দি টি দি জেনারেল কমান্ডেট দ্য সোলজার্স কমান্ডেট দ্য সোলজার্স হয়ে গেল এরপরে আমরা আসো এই যে একইভাবে কমা এবং ইনভার্টেড কমা এর পরিবর্তে ইম্পার্টেড সেন্টেন্সে আমরা এই ক্ষেত্রে কি লিখবো টু লিখব কি লিখবো বলো তো টু এবং টু এর পরে একই সিস্টেম বাকি অংশ মূল বার থেকে বাকি অংশ এখানে বারটি রয়েছে মার্স এবং বাকি রয়েছে প্রিপোজিশন অন টু মার্স ওয়ান হয়ে গেল সেন্টেন্সটি দি জেনারেল কমান্ডেড দ্য সোলজার্স দি জেনারেল কমান্ডেড দ্য সোলজার্স টু মার্স অন ওকে এবার চলে আসো চার নম্বর সেন্টেন্সে দি টিচার সেট টু দ্য স্টুডেন্টস এইবারে শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে বললেন অলয়েস স্পিক দ্য ট্রুথ সদা সর্বদা সত্য কথা বলবে তাহলে এই কথাটা দিয়ে কী বোঝা যায় এই কথাটা দিয়ে বোঝা যায় উপদেশ অর্থাৎ শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে উপদেশ দিয়েছেন সত্য কথা বলার জন্য কেমন এই ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভাবটা আমরা অ্যাডভাইস থেকে পরিবর্তন করব অর্থাৎ এবারে লিখব দি টিচার এ ডি ভি আই এ সি ডি অ্যাডভাইস দ্য স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস এবার কি দিয়ে যোগ করবো মনে আছে তো অর্থাৎ টু দিয়া টু এর পরে ফাংশন কি মূল ভার তাহলে মূল ভারটা কোথায় স্পিক এখান থেকে আমি লিখে যাব টু স্পিক দ্য ট্রুথ টু স্পিক দ্য ট্রুথ এবং এই যে অলয় শব্দটা রয়ে গেল পিছনে এটাকে আমরা নিজের সামনে যোগ করে দেব মানে সর্বদা সত্য কথা বলা জন্য বলা হয়েছে এই জন্য সর্বদা কথাটাকে যদি আমরা ওমিট করে যাই তার সেন্টেন্সটা অপূর্ণ থেকে যায় এই জন্য আমাদের অলয়স কথাটা শেষ নিয়ে যোগ করতে হবে টু স্পিক দ্য ট্রুথ অলয়েস বুঝতে পেরেছো সবাই দি টিচার অ্যাডভাইস দ্য স্টুডেন্টস টু স্পিক দ্য ট্রুথ অলয়েস এরপর আসো পাঁচ নম্বর বাক্য হি সেট টু হিস মাস্টার সে তার মনিবকে বললেন মালিককে বললেন গ্রান্ট মি মাই প্রেয়ার আমার প্রার্থনাটাকে মঞ্জুর করুন স্যার স্যার আমার এই দরখাস্তটাকে মঞ্জুর করুন তার এক্ষেত্রে সে অনুনয় বিনয় করে কিন্তু তার কাছে বলেছেন এই জন্য আমরা এই ভারটিকে বেগ দিয়ে পরিবর্তন করব অর্থাৎ যখন অনুনয় বিনয় করা হবে সেক্ষেত্রে আমরা বেগ বি ইজি বেগ বেগ দিয়ে আমরা রিপোর্টিং ভারটি পরিবর্তন করব ইম্পার্টিক সেন্টারের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে লিখব হি ব্যাক্ট বিই জি জি ইডি এখন ব্যাগ লাগতে কিন্তু একটা জি এখানে কিন্তু এখানে আমরা অতিরিক্ত জি কেন তৈরি করলাম মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু নিয়ম রয়েছে যে ওয়ার্ডের শেষে যদি কনসোনান থাকে আর তার পূর্বে যদি বাউল থাকে তাহলে এই শব্দটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বা পাস্ট পার্টিসিপাল করার ক্ষেত্রে শেষে রক্ষটাকে দিত্ব করতে হয় অথবা দুইবার লিখতে হয় এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্যাগ থেকে ব্যাগ লেখার জন্য আমরা ডাবল জি লিখলাম বিই জি জি ইডি ব্যাক্ট দি হি তাহলে হি ব্যাক্ট হিজ মাস্টার হি বেগড হিজ মাস্টার রিপোর্টিং ভাবে এবারে রিপোর্টিং ভাবটা আমরা ব্যাগ দিয়ে পরিবর্তন করলাম অবজেক্টটা লিখলাম হিজ মাস্টার এবারে কমা এবং ইনভার্টেড কমা একই নিয়মে এখানেও কিন্তু আমরা টু দিয়ে যোগ করব টু গ্রান্ট মি মাই প্রেয়ার স্যার তাহলে মূল ভার থেকে বাকি অংশ তাহলে টু গ্রান্ট লিখে দেবো এবারে ভার্ভ জি আর এ এন টি মঞ্জুর করা অর্থে গ্রান্ট মি তাহলে মি হলো কি এখানে বলতো মি হলো ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তন হইবে হি হি এর সাথে তাই না তাহলে হি এটা আছে কি অব আই এর অবজেক্ট হচ্ছে মি তাহলে এই হি এর অবজেক্ট কি হি এর অবজেক্ট হচ্ছে হিম তাহলে লেখব টু গ্রান্ট হিম এরপরে মাই এর হলো অর্থাৎ আই এর পজিটিভ হচ্ছে মাই কিন্তু এটা আই আই এর পজিটিভ ফার্স্ট পার্সন ও নিয়মতান্ত্রিক ওয়েতে এই হি এর সাথে কিন্তু পরিবর্তন হবে তাহলে এই হি এর অর্থাৎ পজিটিভ কি হি হিম হিস তাহলে আমরা এবার লেখবো এই মাইয়ের পরিবর্তে হিজ এবার বাকি রইল প্রেয়ার পিআর এ ওয়াই ই আর 
ঠিক আছে এবং এক্ষেত্রে আমার এই বাকি যে জনাব কথাটা এটা লেখার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ হি সেট টু হিজ মাস্টার এই মাস্টার দিয়ে কিন্তু এই স্যারকে নির্দেশ করানো হয়েছে তাহলে হি ব্যাকড হিজ মাস্টার যেহেতু এখানে লিখেছি নতুন করে আর ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্ট থেকে যখন ইনডাইরেক্ট করবো তখন এটাকে আর লেখার কোনো প্রয়োজন পড়বে না তাহলে কি হলো হি ব্যাকড হিজ মাস্টার টু গ্রান্ট হিম হিজ প্রেয়ার ওকে আলোচনা করতে করতে আমি একদম শেষ প্রান্তে এসে উন্নীত হয়েছি সর্বশেষ বাক্য এবারে লক্ষ্য রাখো নাজমল সেট টু মি ডোন্ট ডু দিস নাজমল আমাকে বলল এটা করো না তাহলে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স এবং নেগেটিভ অর্থাৎ নাবোদক ফর্ম দিয়ে তৈরি হয়েছে ডন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে তাই আমরা জানি অর্থাৎ নিয়ম সবই ঠিক থাকবে যে ক্ষেত্রে আমরা ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু লিখব টু এর আগে অতিরিক্ত আমার একটা নট যোগ করতে হবে আর বাকি সব নিয়ম একইভাবে থাকবে তাহলে প্রথম আসলে একটু খেয়াল করি নাজমুল সেট টু মি নাজমুল আমাকে বললো ডন্ট ডু দিস তুমি এটা করো না এইটা কি আসলে আদেশ এটা কি আসলে নির্দেশ এটা কি আসলে প্রস্তাব না পরামর্শ না কোনোটাই না তাহলে বাক্যতে কি বোঝা যাচ্ছে এই বাক্যটা থেকে আসলে আমরা সত্যিকার অর্থে কী বুঝতেছি তাহলে দেখা গেল যে এই বাক্যটার মধ্যে ডন্ট ডু দিস তুমি এটা করো না এই কথাটা বলতে কিন্তু সরাসরি কোনো উপদেশ নয় সরাসরি কোনো নির্দেশ নয় সরাসরি কোনো প্রস্তাব নয় কোনো পরামর্শ নয় এটা নাম হচ্ছে অন্য তাই তাহলে আমরা শুরুতে বলে দিয়েছিলাম অন্য থায় টেল এবং টোল দ্বারা রূপান্তর করতে হয় তাহলে আমরা বলবো এখানে নাজবোল টোল্ড মি এরপরে কি লেখবো খায় অর্থাৎ আমরা নিয়মতান্ত্রিক ওয়েতে এই কমা এবং ইনভার্টে কমা পরিবর্তে কিন্তু আমরা টু লিখব কিন্তু নেগেটিভ হওয়ার কারণে টু এর আগে একটা নাম থেকে নট যোগ করতে হবে এটি হলো পার্থক্য টু এর আগে একটা নট যোগ করতে হবে অর্থাৎ নট টু নট টু মনে থাকবে তো নাবোধ হওয়ার কারণে এই টু এর আগে অর্থাৎ এই ইনভার্টে কমার পরিবর্তন আমি যেহেতু টু লিখবো টু এর আগে অতিরিক্ত একটা নট লিখবো এতটুকুই পরিবর্তন এতটুকুই মনে রাখতে পারলেই যথেষ্ট তাহলে নাজবুল টোল্ড মি নট টু এবারে মূলবার থেকে বাকি অংশ ডু টু এর পরে মূলবার বেস্ট ফার্ম এবং দিস শব্দটা হচ্ছে একটা নৈকট্যসূচক শব্দ আমরা জানি নৈকট্যসূচক শব্দ থাকলে তাহাকে ইন্ডিয়াট স্পিসে দূরত্বসূচক শব্দে রূপান্তর করতে হয় অর্থাৎ আমরা দিজের পরিবর্তে তাহলে লিখব দ্যাট কেমন এর মধ্য দিয়ে আমার ছয়টি সেন্টেন্স দিয়া আমি যে সূত্র দুটি আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে সক্ষম হয়েছ তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সের প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটা সূত্র আলোচনা করেছি একটা হলো রিপোর্টিং ভার্বটি যদি অনুরোধ বুঝায় তাহলে রিকোয়েস্ট আদেশ বুঝাইলে অর্ডার নির্দেশ বুঝাইলে কমান্ড উপদেশ বুঝাইলে অ্যাডভাইস অনুনয় কিংবা বিনয় বুঝাইলে সেক্ষেত্রে ব্যাগ এবং অন্যথায় টেল এবং টোল দিয়ে আমরা পরিবর্তন করব আর সেন্টেন্সটি নাবোধক হলেও একই নিয়ম শুধুমাত্র ইনভার্টার কমার পরিবর্তে আমরা যখন টু লেখি টু এর আগে অতিরিক্ত একটা নর্জ করতে হবে এই কথাগুলি খুবই লক্ষণীয় এবং মনে রাখতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা উদাহরণ এক একটা উদাহরণ সেট করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এবং পরবর্তী ক্লাসে অর্থাৎ ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সের বাকি অংশ লেট দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হয় কীভাবে আর লেটার দিয়ে সেন্টেন্স কীভাবে শুরু হয় এই দুইটি নিয়ম বাকি রইল এই দুইটি নিয়ম আমি পরবর্তী পর্বে তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে বুঝিয়ে দেব আশা করি সেই পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে থাকবে আর ভিউয়ার্স আমার ক্লাসটি দেখে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে নতুন ক্লাস পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে আর যদি পূর্বের ক্লাস তুমি পেয়ে না থাকো তাহলে আমার ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তুমি সহজেই ক্লাসগুলিকে দেখে নিতে পারবে থ্যাংক ইউ ফর বিং কানেক্টেড উইথ মি আল্লাহ হা